வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸம்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின் தான் இப்போ ஒரு வேறு செக்ஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப்பில் என்ன எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் இந்த கேபிட்டல் கெயினில் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப் வந்து எதை சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் கெயின் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் அசட்டை சேல் பண்ணி அதாவது அந்த லாங் டேர்ம் அசட்டுன்றது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர் தேன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் அதர் தேன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கணும் அண்ட் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதில் இருக்கணும் எக்ஸம்ஷனுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கணும் அதாவது அந்த சேல் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட்டுன்றது அதர் தேன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பட் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ தான் நம்ம எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் இல்லையா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கணும் எஸ் இப்போ இதுக்கான கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப்ன்றது எப்போ அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் அசிசி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அசிசி பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம் இல்லை ஹெச்யூஎஃப்ஆ இருக்கலாம் ஓகேவா அசிசி வந்து இண்டிவிஜுவல் ஹெச்யூஎஃப்ஆ தான் இருக்கணும் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலலாம் பார்த்தது அந்த அசிசி வந்து எந்த டைப் ஆஃப் பர்சனாக வேணால் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்யூஎஃப்ஓ அண்ட் இண்டிவிஜுவலாக தான் இருக்கணும் அண்ட் அந்த அசெட் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட் தான் சேல் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் சேல் பண்ணி அதில் வர லாங் டேர்ம் கெயினுக்கு தான் நம்ம இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப் படி நம்ம எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண போகிறோம் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்எஸ்சிக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாரு இல்லையா அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் ஒரே ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கணும் ஓகே அதாவது வேறு எந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியும் அந்த எஸ்எஸ்சி வச்சுருக்க கூடாது அதாவது லாங் டேர்ம் அசட்டை சேல் பண்ணி கேபிட்டல் கெயின் வருது இல்லையா அந்த கேபிட்டல் கெயினை வச்சு நம்ம எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவார் அப்போ அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணுற அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரே ஒரு அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் அந்த நியூ ஹவுஸ் தான் இருக்கணும் வேறு எந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கக்கூடாது ஓகே அதுக்கப்புறம் எப்போத்துக்குள்ளே பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நம்ம எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் இல்லையா அது பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் பிஃபோர் அதாவது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறதுக்கு ஒன் இயர் பிஃபோராக அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் ஓகே டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு கழித்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இதுவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஓகே மூணு வருஷத்துக்குள்ளே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன அமௌண்ட் கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்மளோட நெட் சேல் கன்சிடரேஷனை விட ஜாஸ்தியாகவோ ஈக்குவலாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது புது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு இல்லையா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஈக்குவல் ஆர் மோர் தேன் நெட் கன்சிட்ரேஷன் அந்த சேல் ப்ரைஸை விட ஜாஸ்தியாகவோ ஈக்குவலாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேபிட்டல் கெயின் மொத்தமுமே நம்ம வந்து எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே மீதியிலலாம் நம்ம பார்த்தது எப்படி பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயின் அப் இல்லைன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் நெட் கன்சிட்ரேஷனை விட ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா ஹோல் அந்த கேபிட்டல் கெயினை நம்ம எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் வந்து நெட் கன்சிட்ரேஷனை விட கம்மியாக இருந்துச்சு ஓகே இன்வெஸ்ட் பண்ணது வந்து சேல் கன்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் இல்லையா அதை விட லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ப்ரொப்போஷ்னேட் அமௌண்ட்டை தான் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் எக்ஸம்ஷனாக அந்த ப்ரொப்போஷ்னேட் அமௌண்ட் எப்படி வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேபிட்டல் கெயின் அதாவது நமக்கு கிடைக்கிது இல்லையா சேல் மூலமாக கிடைக்கிற கேபிட்டல் கெயின் இன்டு காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது நம்ம புது புதுசாக ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் ஓகே இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நான் இப்போ எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம்னு சொல்கிறேன் அதாவது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் டைரெக்டாக பண்ணலாம் இல்லை நம்ம வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ் சேவிங் டெபாசிட் ஸ்கீம் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதனால தான் இங்கே காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்கு ஓகே அப்போ பாருங்கள் கேபிட்டல் கெயின் இன்டு அந்த காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் தான் நம்மளோட எக்ஸம்ஷன்
for purchase or construction of new house before the date of furnishing of return of income it shall be deposited paranga okay and the due date ku munnadi and the balance amount vandu namba inda capital gain deposit scheme la vandu any branch la except rural branch adha namba deposit pannikalam okay appa and the rendu amount me namba enna va eduthukalana investment ah eduthukalam ipo unutilized amount irukku okay and the deposit pannama நம்ம கிட்ட அன்யூட்டலைஸ்ட் அமௌண்ட் இருக்கு ஃபுல்லா பர்ச்சேஸும் பண்ணல அந்த ஸ்டிப்லேட்டட் பீரியட்குள்ள அதை எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னா நம்ம வந்து டாக்ஸபிள் ஆகும் அந்த அமௌண்ட் ஓகே ஏன்னா இட் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் கேபிட்டல் கெயினா நம்ம ட்ரீட் பண்ணி அதை நம்ம டாக்ஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு என்ன அப்படி ப்ரொபோஷன்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்யூட்டலைஸ்ட் அமௌண்ட் இன்டு அமௌண்ட் ஆஃப் ஒரிஜினல் கேபிட்டல் கெயின் ஓகே நம்மளோட கேபிட்டல் கெயின் டிவைடட் பை நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் இது தான் இதில் வர அமௌண்ட்டை நம்ம கேபிட்டல் கெயினாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணி டேக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அண்ட் இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது என்னென்னா நாட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த நியூலி அக்வயர்டு ஹவுஸ் அதாவது அந்த எஸ்எஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா அதனால தான் நம்ம எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து வித்தின் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது அப்படி வித்தின் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே அவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அதை ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கு வந்து நம்ம டேக்ஸ் பண்ணணும் ஓகே அந்த நியூ ஹவுஸ்க்கு நம்ம வந்து கேபிட்டல் கெயினாக கன்சிடர் பண்ணி டேக்ஸ் பண்ண போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு புரியும் இந்த கான்செப்ட் ஈஸியாக எஸ் இப்போ பாருங்கள் மிஸ்டர் ஜெட் அக்வயர்ட் அ பிளாட் ஆஃப் லேண்ட் ஆன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஓகே ஃபார் ருபீஸ் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் and spent rupees 1 lakh 40000 on its registration and brokerage etc okay or plot acquire pannirkaru 3 lakh 20000 ku and 1 lakh 40000 aduk registration ku brokerage ku spend pannirkaru and adu evlo ku sell pannirkaru na 40 lakh ku sell pannirkaru okay he had purchased a house for rupees 15 lakh ஓகே புதுசாக ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாரு பாருங்க அந்த வித்தின் டியூ டேட்குள்ளே தான் அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாரு அந்த சேலுக்கு முன்னாடியே அதாவது சேல் பண்ண ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் அந்த புது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாரு ஹீ ஹேட் பேட் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் கிரவுண்ட் ரெண்ட் ஆஃப் பிளாட் ஹெல்டு பை ஹெம் ஓகே அது வந்து கிரவுண்ட் ரெண்ட் பே பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க அது நமக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாது கம்ப்யூட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே ஒரு ஒரு பிளாட் ஆஃப் லேண்டை சேல் பண்ணியிருக்கார் ஃபார்ட்டி லேக்குக்கு அதுக்கு முந்தின வருஷமே அவர் என்ன பண்ணிட்டார் ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை ஃபிஃப்டீன் லேக்குக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டார் ஓகே அந்த பிளாட் ஆஃப் லேண்ட் எப்போ வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்க்கு த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கும் அண்ட் அதுக்காக ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்டும் செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம சேல் வேல்யூ எழுதிக்கலாம் சேல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி லேக் நம்ம எழுதியாச்சு ஓகே இதில் வந்து சேல்காக எந்த எக்ஸ்பென்சஸும் பேர் பண்ணலை ஸோ நம்ம டேரெக்டாக காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அக்விசிஷன் காஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் இந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இது வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காகவும் ப்ரோக்கரேஜருக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஃபோர் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா ஒன் டுவெண்ட்டி டூன்றது அந்த அக்விசிஷன் போது இருந்த இண்டெக்ஸ் ஓகே அப்போ நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணி போட்டுட்டோம் ஒன் லெவன் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டீன் ஓகே இண்டெக்ஸ் டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் நம்ம போட்டாச்சு ஓகே இப்போ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கேபிட்டல் கெயின் கிடச்சிச்சு லாங் டேர்ம் ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு கண்டிஷன் இருக்குது இந்த எக்ஸம்ஷன் அமௌண்ட்டு கிளைம் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எக்ஸம்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷனை விட கம்மியாக இருக்குது இல்லையா பாருங்கள் நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் ஃபார்ட்டி லேக் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபிஃப்டீன் லேக் தான் இது கம்மியாக இருக்குது அப்போ நம்ம ப்ரொபோஷனேட் அமௌண்ட்டை தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஓகே இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் வந்து இந்த நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷனை விட ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபுல் கேபிட்டல் கெயினுமே எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் பட் இதில் என்ன ஆயிடுச்சு கம்மியாகிடுச்சு அப்போ நம்ம கேபிட்டல் கெயின் இன் டு காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் ஓகே இந்த அளவுக்கு ப்ரொபோஷனேட் அமௌண்ட் தான் நம்ம எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் இப்போ கேபிட்டல் கெயின் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் லேக் அதோட
50,000 வாங்கி இருக்காரு ஹி வாண்ட்ஸ் டு யூட்டிலைஸ் த செட் அமௌண்ட் ஃபார் ஆஃப் சேல் கன்சிடரேஷன் ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ நியூ ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ஹி ஹேஸ் டெபாசிட்டட் ஃபோர் லேக் அண்டர் த கேபிட்டல் கெயின் டெபாசிட் அக்கௌண்ட் ஸ்கீம் வித் ஸ்பெசிஃபைட் பேங்க் ஆன் தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா அதாவது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணல பட் என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை டெபாசிட் பண்ணிட்டாங்க அந்த வித் இன் அ ஸ்பெசிஃபைட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்போ நம்ம இந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் பட் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நமக்கு சேல் கன்சிடரேஷனை விட கம்மியாக தான் இருக்குது ஓகே ஃபோர் லேக் வந்து அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஃபைவ் லேக் சேல் கன்சிடரேஷன் அப்போ நம்ம ப்ரொபோஷனேட் அமௌண்ட்டை தான் இதுலேயும் நம்ம எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பே